तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहाँ दोस्तों झारखंड में होने जा रहे इलेक्शन और इसके लिए पहले चरण के लिए 30 नवंबर को इलेक्शन होने हैं ऐसे में क्या कहते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े लेकिन इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखा देते हैं अगर बात करेंगे झारखंड के अंदर वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है रघुबर दास हैं लेकिन क्या वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे पहले सट्टा बाजार के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं जहां दोस्तों आपकी जानकारी की बता दें कि राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है कांग्रेस को यहां पर फायदा हुआ है क्योंकि राज्य में है कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए थे और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है आने वाले चुनावों को लेकर और इसी बीच अगर झारखंड के लिए जो नए आंकड़े सामने आए हैं नए एग्जिट पोल के अपने आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें इक्यासी सीटों के लिए 41 सीटों पर बन जाती है ऐसे में बीजेपी अपने दम पर अकेले दम पर 25 से 30 सीट प्राप्त कर रही है और बीजेपी को आपको पता होगा कि कोई भी पार्टी समर्थन नहीं दे रही है सभी पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं जिसमें सबसे बड़ा जो दल है वो है एजीएस पार्टी इसके अलावा एल पार्टी भी अलग यहाँ पर चुनाव लड़ रही है वहीं कांग्रेस को अकेले दम पर यहां पर सात से तेरह सीटें मिल रही हैं वहीं आपकी जानकारी की बता दें कि कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी एक महागठबंधन के रूप में इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं जिनमें पहले ही यहां पर मुख्यमंत्री पद यहां पर स्वीकृत कर दिया गया है हेमंत सोरेन का जो नाम है वो मुख्यमंत्री पद के रूप में यहाँ पर सामने आ रहा है इसके अलावा जेएमएम पार्टी अपने दम पर यहाँ पर 20 से 25 सीटें यहाँ पर प्राप्त कर रही है इसके अलावा जेवीएम पार्टी जो बाबूलाल मुरांडे की पार्टी है उसे यहाँ पर 6 से 12 सीट मिलने के अनुमान है और अन्य के खाते में 5 से 7 सीट यहाँ पर जा सकती हैं ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वही यहाँ पर जो महागठबंधन है उसका दावा है की कम से कम पचास सीटें इस बार वो प्राप्त करेंगी इन इक्यासी सीटों में ऐसे में बीजेपी का भी अपना नारा है कि इस बार पैंसठ पार तो कैसे बीजेपी इस बार सीटें प्राप्त कर पाएगी क्योंकि एजीएस पार्टी जो है अलग से चुनाव लड़ रही है ऐसे में अगर बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी दल की आवश्यकता होती है तो कौन दल होगा जो बीजेपी का साथ देगा दो के अनुसार ऐसे में जेवीएम पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर एल पार्टी जो बीजेपी का सहयोगी रही है वो भी अब यहाँ पर 50 उम्मीदवार वो उतारेगी इस बार चुनावी मैदान में तो आपको क्या लगता है क्या झारखंड के अंदर बीजेपी एक बार फिर से वापसी करेगी या जो महागठबंधन इस बार एक मजबूत दिखाई दे रहा है वो इस बार 50 प्लस सीटें प्राप्त करेगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और नई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चाहे निकाय चुनाव आने वाले जो भी हैं या आपकी जानकारी के बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीन सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं से में उन सीटों पर भी बेहद ही चौंकाने वाली नजर रहेगी तो अगर आप इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपका दिन शोभ जय हिंद जय भारत